Antes de iniciar con el siguiente video, te invitamos a que te suscribas al canal y actives la campanita en todas. De esta manera nos ayudarás mucho a subir más contenido al canal y que crezca toda nuestra comunidad. Ahora sin más, vamos con el siguiente video. Bienvenidos una vez más a su canal Mr. Teacher Gabriel. En el video de hoy les vamos a hablar sobre una gran aplicación. En este caso vamos a hablarles de la mejor aplicación para ver anime desde el punto de vista de un servidor para dispositivos móviles o por decirlo así celulares. Esta aplicación la pueden encontrar en Google Play. Nada más busquen Legión Anime y les aparecerá esta aplicación en primera instancia la cual se llama legión anime tema oscuro y bueno pueden ver que está muy bien valorada con 4.8 estrellas de calificación y más de un millón de descargas he leído los comentarios y la mayoría por no decir prácticamente todos digamos que dicen que es una excelente aplicación y yo la verdad es que la he estado probando y me ha dejado bastante pero que bastante fascinado entonces vamos a abrir esta aplicación y lo primero que quiero recalcar ya la tengo abierta pero aún así el tiempo de carga pues no es tan largo es bastante corto y antes de que se me olvide esta aplicación tiene la particularidad de que si tú como tal dejas inconcluso algún episodio que estabas viendo la aplicación te recalca que no has terminado de ver dicho episodio y te deja hasta el pedazo en donde te quedaste y te va a aparecer un mensaje cuando inicies la aplicación si quieres volver a verlo o si no ¿Sí? esto es muy bueno ya que a veces pues apagamos el celular o se nos olvida que estamos viendo algo y la aplicación no nos recuerda para que no perdamos nuestro contenido bueno en sí me dice varios tips del día, me dice que puedo ver audio latino, de que puedo ver series en emisión y diversas otras informaciones importantes, además de que puedo poner notificaciones para mis amigos favoritos, ¿sí? esto es muy importante ya que como tal me va a mandar pues ciertas notificaciones como actualizaciones, información, entre otras cosas que me va a ayudar a conocer más de la historia que estoy viendo bueno, sin tanto que decir vamos a probarla, vamos a buscar por ejemplo voy a buscar esto y aquí como tal si buscan el nombre pues les va a aparecer en la mayoría de ocasiones y esto tiene una lista muy extensa no sé si son de todos pero de seguro la gran mayoría tiene este contenido bueno, aquí como tal aquí me muestra la calificación que tiene el anime el nombre que tiene el nombre alternativo que se le da su título en japonés y el estudio que lo realiza aquí tenemos el número de vistas el número de episodios y la duración de cada uno y unos datos adicionales que nos deja hincapié en lo que viene siendo el desarrollo de la historia como en qué año, mes y día fue emitido y cuándo fue finalizado la temporada en donde se realizó y el estado en donde está es decir si todavía se sigue emitiendo o si ya fue finalizado y aquí una pequeña sinopsis para que entendamos un poco mejor la historia si por ejemplo es, eres nuevo en, en tal historia y te lo voy a recomendar pues para que te des una idea de lo que trata o si antes ya lo habías visto pero se te ha olvidado algo para que más o menos entiendas y recuerdes de lo que se trataba y ahora yendo a lo que nos importa aquí está la lista de los videos como tal me decía que los 
episodios que tenía era unos 115, aquí está, pero me lo divide en tres partes, lo cual lo noto muy pero que muy bien debido a que muchas veces y la verdad si sí, muchas veces como la lista es muy extensa a veces hasta tú mismo te revuelves en donde estaba o en qué número ibas de esta manera lo tendrás organizado pero no lo tendrás que buscar en una lista tan larga sino en tres listas individuales que para mí es algo mucho pero que mucho mejor bueno y también lo podemos ordenar desde el inicio y ahí ya me ven que es del 1 al 115 y también desde el más reciente o sea desde el final hasta el principio eso yo creo que es gusto de cada quien pero también es una opción bastante interesante y aquí por ejemplo vamos a darle a este episodio vamos a darle al número 1 ven que no tarda prácticamente nada en cargar y como tal puedo ver el proveedor aquí no sé mucho la diferencia pero yo casi siempre voy al que tiene mayor P caso que pues sería de 480 a 1080 p y la verdad que en este caso nunca me ha ido mal ya luego que cargue aquí me va a indicar para que lo vea ya luego que esté en esta pantalla pues aquí me da la opción de voltear el celular de alguna información adicional y o si no de repetir en este caso voy a intentar voltear el celular, así se me acomoda mucho mejor para el video y me dice el reproductor nativo. Le voy a que casi siempre me funciona de buena manera. Los demás tal vez pudieran funcionar, pero en este caso también me da la opción de transmitir a televisión, que lo puedes hacer tanto con el Chromebook como con algún reproductor extra. Esta vez lo vamos a dar en el nativo y como tal aquí da la opción ya sabes como si fuera algún vídeo de youtube y como tal aquí está la presentación la cual solo lo voy a dejar un rato y como ven funciona bastante bastante bien se reproduce a muy buena calidad y bueno espero que les haya gustado este vídeo ya ven que la aplicación funciona cualquier duda que ustedes puedan tener me la dejan en los comentarios yo voy a tratar de contestar ya les digo que a mí hasta el momento no me ha aparecido ningún anuncio y eso me parece espectacular porque prácticamente todas las aplicaciones tienen aunque sea un mínimo de un anuncio y a mí nunca me ha dado anuncios entonces es un punto a favor de esta gran aplicación y también cabe recalcar que te da por ejemplo recomendaciones del día que es lo que me aparecía al principio no se los mostré tal cual pero me dice cuál más o menos te recomienda, la calificación y así. Bueno, sin más que decir, espero que les haya gustado. Les trataré de dejar el enlace en la descripción para que se lo puedan descargar. Y abajo en los comentarios pueden poner su opinión al respecto. Pueden poner qué les ha parecido esta aplicación, qué es lo que ustedes mejorarían. Y también qué aplicaciones quieren ver en un futuro en este canal. Aplicaciones parecidas por ejemplo a Spotify en el caso de la música. O también puede ser en Netflix en el caso de películas y series. En las cuales pues ya tengo aplicaciones similares y también de muy buena calidad. Entonces ya lo saben. Nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado y sea de todo su apoyo.